Você já passou por alguma batalha espiritual, assim, que na, nessa tua trajetória? Seja no casamento, seja, sei lá, com os filhos menores, ou na, com relação ao, ao trabalho, que você percebeu que era algo espiritual mesmo, que era uma guerra. Fala, poxa, isso aqui, eu sei que... Olha, eu e o Jairo, a gente já, nós já passamos por várias, mas eu creio que foi preparatório para nós, até para vivermos o que estamos vivendo hoje. E da minha volta vem uma ou outra. Mas nós, nós tivemos uma, uma batalha espiritual mesmo de ter experiência de, de, com demônios. É. Ah, as pessoas, ah, eu não creio. A gente é, já teve sim. assim de ver pessoa... Ó, a gente orou por quatro meses por uma menina antes de vir para São Paulo para assumir uma igreja. E a gente nem sabia que a gente ia ser enviado para cá nem nada. Mas um ano, tipo assim, em dezembro de um ano. E ficamos com ela até abril. Uhum. Trabalhando na, no trabalho de libertação espiritual. E ela tinha feito pactos com mais de 300 demônios. Que isso? Pactos assinados com o próprio sangue registrado em cartório. Credo. A pessoa, ah, gente, isso é... Então, assim, a legalidade que o mundo espiritual tinha sobre ela era muito forte. E aí, essa menina foi parar na, nas nossas mãos. E, e aí, eu e Jair, nós trabalhamos em trabalho de libertação com ela durante quatro meses. Num dos dias, ela, ela era muito sério, porque ela, ela manifestava e, e a guerra era muito forte. E teve um dos dias que... Deus usava muito o Jairo. Ele, ele começava, ele sentava no teclado, ele tocava e ele falava assim, olhava pra mim e falava, canta. Quando eu começava a cantar, ela manifestava e o diabo gritava dizendo, eu odeio vocês dois. Hum. Sempre. E, e aí eu falei, graças a Deus, graças a Deus que você me odeia mesmo, né? Porque se, é, se gosta gostasse... de mim, tem alguma coisa errada, né? É. E, e aí a gente começou a, a, aquele trabalho espiritual é, de libertação com aquela menina. E aquela menina uma vez, ela, gente, eu falo porque eu vi. Sim. Mas se eu ouvir, você vai falar assim, gente, que coisa de louco, parece coisa de filme. É. Essa menina, uma vez, ela tava deitada no chão, a gente tava já um dia inteiro orando, eu tava cansada, o Jairo tava cansado, e ela deitou no chão de bruxo, a gente deixou ela pra descansar um pouco. E, de repente, quando a gente começou a orar de novo, assim, em pé, ao redor dela, a blusa dela começou a subir sozinha, e as costas dela começou a aparecer vários vergões sangrando. <risos> e ela começou a gritar... Tá, tá, tá com as arranhando, garras tá, no, nas tava minhas arranhando, costas. Tava... E logo em seguida, aí, quando a gente virou, ela já tava possessa de novo. E assim... Hoje essa menina é liberta. Vocês obeira. viram isso? Eu falei, Você... eu vi! Hum. É, todas as vezes que a gente orava por ela, ela esguichava sangue da boca. E hum. aí a gente lavava o corpo dela três, quatro, cinco vezes por dia. Hum. E, e aí depois que ela foi liberta a gente descobriu que ela tomava ela tomou quando ela pequena ela tomou durante sete anos seguido um cálice de sangue para ser consagrada quando tivesse 15 hum. e quem dava isso a mãe o pai é porque eles eram né os, os donos lá do local e tá. tal e aí essa menina hoje é, é cristã serva do Senhor foi liberta eu tive uma outra mulher que ela entrou no culto que a gente dirigia que ela foi paga ela recebeu um cheque de recebeu na verdade dois eu sei porque eu peguei os cheques né tava picado mas na hora você vai entender ela 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 entrava na igreja e ela queria profetizar uhum. para mim e aí para mim para o Jairo mas das primeiras vezes era pra mim. Porque ela falou que ela foi contratada porque ela era profetisa de morte. Aí eu falei, falei traz hein? a mulher aqui. Aí tra trouxe a mulher. Aí ela caía possesso. E aí quando ela caiu possesso, ela, ela, ela come começava a falar, né? A um monte de coisas. E aí ela, quando ela ficou bem, ela rasgou o cheque. Quando ela rasgou o cheque e, e eu peguei o cheque, tava lá. O cheque era de 80 mil reais. Aí eu falei, mulher, você poderia ter colocado no altar, consagrava esse dinheiro para Deus uhum. e dava de oferta. Não é não? Uhum. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, não, porque isso aqui é o preço do trabalho para eu profetizar para você morrer. Hum, credo. Aí depois ela recebeu um outro cheque, era 100 mil reais. Eu falei, gente, eu tô crescendo. Tá valendo, né? Tô... É porque o diabo, até o diabo sabe, sabe o valor, valor de uma oferta. De uma oferta. E aí, aí ela foi e, 
E hoje, essa mulher é obreira de uma igreja. Mulher liberta, sal. Mas assim, a gente foi muito, muito perseguido por pessoas. Porque o diabo sempre quis que a gente morresse. Porque uhum. quem faz a obra de Deus, o diabo quer parar. Uhum. Entendeu? Então assim, experiências sobrenaturais a gente já viu muitas. É que muita gente não acredita. Mas eu e o Jairo, a gente sempre foi de... Porque o Jairo é, ele é muito sensível. Uhum. Ele percebe quando tem algo tanto de Deus quanto do diabo. Uhum. E, a gente... e às, vezes, às vezes de pessoas próximas, né? Que Na... você tá ali... Do... Assim, é incrível. É. E eu falo... eu teve uma época que eu falava assim, Eita, Jarim, você tá parecendo aqueles caça-fantasma, né? <risos> que os, os demônios... Sim. Você percebe na hora, mas era incrível. E, e, então, a gente teve, já tem esse chamado já de muito tempo. Então, acho que é por isso que Deus mandou a gente para cá. Porque a libertação ali é muito, muito séria. Uhum. E a gente vive buscando, orando e pedindo revestimento. Porque o diabo, gente, existe, tá? Acredite você ou não. Mas ele existe. Você só tem que estar pronto para repreendê-lo. Porque ele não é maior do que aquele que você colocou como senhor da tua vida. É. Então, eu creio nisso. É. Então, eu repreendo. Você tem medo? Não. Não tenho medo. Porque se você temer, é que ele vai ter poder sobre você. Claro. Então, se você repreende, ele... Claro. Eu aprendi que o diabo, ele rosna, rosna, rosna. Como o leão, mas ele não é o leão. É. O leão é o da tribo de Judá. É. Ele tenta oprimir, ele tenta te Por colocar para baixo. Ele, o Jairinho fala que ele, ele é um vai ótimo... Enganando. Ele é um ótimo DJ. Aí, como assim? Um DJ, um, um sonoplasta. Porque uh -huh. ele faz os barulhos para que você tenha medo. É, para você achar que Mas é você ele... que tá pensando. Não, é ele e que, tá que ele coisa. tá te dominando. Mas não tá, não. Se você falar em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, ele corre. É. Hum. E é Eu já isso. vi muita coisa. Você tem, você, você percebe isso de visão aberta em vários momentos? Sim. Porque, eu... Porque Deus fala comigo muito através de sonhos. Uhum. Mas o Jairo é ainda mais Mas, que eu. Ainda mais. Assim. Eu, olha, eu vou contar uma coisa aqui. Uma vez a gente estava na, naquele aeroporto de Brasília. Aí, naquele, antes da reforma, ele tinha uma... uma bem no meio, assim, onde saía para vários portões, tinha uma... Como se fosse uma... Uma rotatória ali, mas tinha uma livraria muito grande. E todas as vezes que tinha conexão, a gente parava ali e o Jairo entrava ali. Teve uma época que, que, bem antes da gente vir pra cá, que eu falei que Deus tava, os, sabe, abrindo muito a nossa mente pra, pra essa guerra espiritual. Uhum. A gente entrou uma vez nessa livraria e o Jairo tava assim. Aí ele falou, Cássio, aqui tá pesado. Aqui tá terrível. Aí eu olhei pra ele e falei, Jairo, a gente tá em conexão. Não vai dar tempo de fazer oração de libertação para ninguém aqui. Por favor, em nome de Jesus. Você fica quietinho. Aí ele falou, Cássio, tá muito forte aqui. Quando ele falou, tá muito forte aqui, ele falou assim, olha para trás. Aí virou eu e ele junto. Quando a gente virou, tinha uma pessoa do outro lado, um senhor do outro lado hum? da livraria, de costa pra gente. Quando ele falou, olha. Aí eu falei assim, para onde? Ele falou, para ali. Quando eu falei, para ali, o homem de lá olhou para nós e fez assim, ó. <risos> Parecia filme. Gente. Aí eu falei assim, não. Aí o Jarim falou assim, senhor, agora não dá tempo. Hum. Ele só falou isso. O homem virou e continuou lendo o livro como se nada tivesse acontecido. Olha. Que louco. Então é muito real é, pra nós. É. É muito real. E você, você chega a evitar alguns ambientes? Sim, assim que você já percebe? Sim. Ou evitar de percebo, receber falar, pessoas Jesus, na sua agora casa? Não vai dar. Já. Também. Que já. Você já, já sabe falei, não, que... não dá porque não tem o mesmo espírito, não. É. Porque a gente tem que cuidar. Eu falo que a, a nossa casa... Nossa casa é o seu lar. É. Para ser seu lar, você tem que cuidar dele. É. Então, não é todo mundo que está preparado para entrar ali. É. Exatamente. Entende? Então, então é assim, preciso ter, tomar certas decisões. Sim, assim, por tem mais... muitas pessoas que vão e deixam um monte de coisa ali. É. é. Você tem que orar e repreender tudo. É. Tudo de novo. Porque já deixou. Então, assim... Ah, eu vou fazer uma festa em casa. Festa em casa é para pessoas muito chegadas. É. Faz em outro lugar. É muito... Porque senão o seu lar vai virar o quê? É, você tá atraindo espíritos, né? E é atra... real, gente. É real. Você tem que ter o nome de Jesus e falar com autoridade, sim. Mas é real. Mas cuidar. Cuidar e não deixar brecha, né? Não com abrir certeza. brecha. Que eu falo que, que quem anda em pecado tá muito mais suscetível. Pecado todos nós cometemos. Sim, mas quando você Mas quando você comete o pecado de forma... 
né, sabendo que você está cometendo, querendo praticar tudo aquilo, você está atraindo né, e está se tornando muito mais suscetível né, a, a, a cair, a perder esse tipo de guerra. Eu sei que eu recebi esses dias alguém falar, ah, não sei quem fez macumba para mim, não sei o quê. Eu, eu falei assim, você, você tem, você está abrindo muita brecha, porque se você estiver firme com o Senhor, pega, você está mais forte, ele não vai, não vai não te pega, pegar. Não. Agora, se você não porque tiver... Porque macumba eu vou fazer, eu é? tô falando porque a gente usa esse Podem nome. Podem fazer. O termo natural. É. Ai, mas pessoa me olhou e tá com... Tem pessoas que falam do mal olhado, do isso, do aquilo. Gente, você tá com quem? Maior Exatamente. é o que está em nós do é. que o que está é a luta mundo. Gente, porque a luta vai ser todos os dias. É. Entende? Então, eu entendo isso. Sei que o diabo me odeia mesmo, porque eu quero é encontrar muitas, muitas carinas pela minha vida e alcançar o coração dela. Sabe? Ver, ver uma pessoa transformada. Gente, isso pra mim é maravilhoso. Eu quero, eu quero. É. Sabe? Ver a Karina hoje falando aqui, pra mim é uma alegria. Eu falo, Jesus, que coisa linda. Que Deus abençoe, guarde, porque a luta vai ser sempre grande. É. E as propostas maiores ainda. É. A decisão é nossa. É de quem passou e fala assim: não, não, eu decidi. É. Entende? E Deus não, não interfere na sua decisão. Ele abençoa o que você decidiu quando você decide por Ele. É. Eu falo que o que eu mais peço é, é estar cada dia mais sensível, realmente, à vontade de Deus para que eu possa cumpri-la. É isso que eu quero, para que eu não, não, não seja desviada por engano. Amém. Por engano, porque. Eu, é, eu tenho tanta vontade de obedecer Amém. que o meu único, é, eu falo que às vezes receio é não entender certinho. Então eu fico na expectativa, ainda não entendi direito, deixa eu ficar Sim. aqui até entender, Sim, Senhor. Mas é o melhor até entender. Me mostra, me revela, me tá revela, certo. me revela, Senhor, para eu poder obedecer certinho, que eu não quero, eu não errar, quero errar. né? Mas olha, Deus conhece o coração. É. Ele te vê no íntimo como ninguém. É. Ele vê o que ninguém vê. Sim. O Espírito Santo, eu tenho uma música que fala, né? Espírito Santo, meu consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou. E mesmo assim, se importas comigo. Porque ele sabe das debilidades. É. E mesmo assim, moras em mim. Por quê? Porque ele nos conhece muito bem, sabe das nossas debilidades, mas continua esperando que eu e você chame por ele. É. Ele fala, acho que estou à porta e bato. É. A pessoa fala, não, por que, que Deus não me ajudou? Ele está batendo e você não deixa ele entrar. É. Ele não vai arrombar. É. Ele só vai entrar e vai fazer o que você deixar. É. Incrível esse trechinho, né? Agora imagina como está o episódio completo. Clica aqui para conferir. E, ah, você está sabendo do nosso clube exclusivo de membros? Clica aqui em Seja Membro e conheça todos os benefícios que estão esperando por você.